नमो नम जननी शारदा देवी रामकृष्ण जगद्गु पादपद्मिता प्रणमा मुहुर्मु अखंडमंडलाकार व्याप्त येन चराचर तत्पद दर्शित येना तस्म श्रीगुरव नम ब्रह्मस्वूपा परमा ज्योति सनातनी सर्विद्यादिदेवी या तस्वी नमो नम नम परम ऋषिभ्य नम परम ऋषिभ्य <coughs> गुरुपूर्णिम पर्वकाल इवतु पुण्य दिवस इवतु श्वेताश्वतर उपनिषत् उपनिषत् बहुत सुंदर वातक उपनिषत् अदर मंत्र हेगे यो ब्रह्माण विदधा पूर्व यो वै वेदाश्च प्रहणोति तस्म तम देव आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमह प्रपद्ये गुर यार बेद जन गुर अल मूल गुर यार आदिगुर यार आदिगुर अनंत चैतन्य स्वरूप भगवंत भगवंत अनंत चैतन्य स्वरूप भगवंत यारू आरंभली जगत सृष्टिम जगत सृष्टिया जो त्ञानू सह जगत दार हिड़कोट अंत गुर नम मनस्सू बुद्धिया प्रकाशगली अंत मोक्ष नानु अंत गुर शरण अहम प्रपद्ये नानु अंत गुर शरण अंत गुर अंतर आरंभद गुर भगवंत मूल गुर भगवंत हुट सादि अंत्य आदि अंत्यू इला प्रपंचवू सह हुट की मदल तान तान भगवंत यह जगत सृष्टि अंत भगवंत गुर मूल गुर भगवंत नर यह प्रपंचवने सृष्टिम ऋषि मुनि सृष्टिम बहुत विवर अद विवर मदद यार सृष्टिम अंत पुराण बेद पुराण विधवा आ भगवंत आ सृष्टिम नर त्ञान आषि मुनि तटाद वेद वेद मुखातर भगवंत उसी वेद अंत उसी अंतर्रे भगवंत बंदीरतकू मूल ज्ञान नर कलक्रमेण कलक्रमेण आ वेद बहला कुल अरि हम अो वर्ष नमल हिसी बरदीरतक अभ्यास इला ये इसवी अो वर्ष कृष्णद्वैपायन व्यस वेद नाकु मुख्यवा संग्रह बेरे बेरे कड़े वेद संग्रह अद्वान नाकु वेद बेर्पा विंगड़े वेद अद्वान नाकु वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ण वेद यह नाकु वेद विंगड़ी तम शिष्य अदान 
ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಪೈಲ ಅಂತೊಬ್ಬರು ಋಷಿಗಳು ವಯಶಂಪಾಯನ ಜೈಮಿನಿ ಸುಮಂತ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಆ ಮಹರ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರವೇ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅವರು ಈ ವೇದಗಳು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಿದೆ ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳೇನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅದಲ್ಲದೆ ಪುರಾಣಗಳ ಬರೆದರು ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆದರು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದರು ಪುರಾಣ ಬರೆದರು ಎಲ್ಲ ಭಾಗವತ ರಚಿಸಿದರು ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ತತ್ವ ಇದೆ ಆ ತತ್ವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳೇನೇನಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೇಗೆ ರೀತಿ ಜೀವನ ನಾವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀಬೇಕು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ನಮಗೆ ನಡೆದೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಾಭಾರತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸವೇ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಷಾಢ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಆ ದಿವಸವನ್ನು ನಾವು ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ ಬಹುತರಿಗೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ ಬುದ್ಧ ನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಲಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಐದು ಜನ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೊದಲು ಬೋಧಿಸಿದರು ಆ ಬೋಧಿಸಿದ ದಿವಸವನ್ನು ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನಾ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇನು ಬೋಧಿಸಿದರು ಧರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನಾ ಸೂತ್ರ ಬೌದ್ಧರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆ ದಿವನ ಅವನು ಉಪೋತ್ಥ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ದಿವಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಗುರುಪೂರ್ಣ ದಿವಸ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪೋತ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಧ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ ಇನ್ನು ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಆರಂಭ ಮಾಡುವ ದಿನ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಚಾತುರ್ಮಾಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೈನರು ಸಹ ಇವತ್ತು ಅವರು ರಥವನ್ನು ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಅದು ಅದನ್ನು ಅದು ಅದಲ್ಲದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ತೀರ್ಥಂಕರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಕ ತೀರ್ಥಂಕರು ತಮ್ಮ ಕೈವಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಧರ ಇಂದ್ರಭೂತಿ ಗೌತಮ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಜೈನರಿಗೂ ಸಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ ಇದು ಈಗ ಬರುವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಿವಸ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪಾರಂಪರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ ಆಯಿತು ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪೂಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪರ
ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ ಪೂಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಇದು ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಈ ನಾವು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಪೂಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅವರು ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲಿನಿಂದ ಬ ಇದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಷಾಢ ಮಾ ಆಷಾಢ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಮಳೆಗಾಲ ಈಗ ಬಿಡಿ ನಮಗೆ ಬಸ್ ಇದೆ ಕಾರ್ ಇದೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮುನ್ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರಲಿ ಹಾಗಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ವಾ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಕೊಂಬೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಂತೂ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಶ್ರೀಮಂತರೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ರಥ ಅಂತ ಇತ್ತಂತೆ ಹಿಂದೆ ರಥದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ರಥ ಸಹ ಮುಂದೆ ಹೋಗ ಹಾಗೆ ಟಾ ರೋಡ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಮಣ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಷಿದ್ಧ ನಿಷಿದ್ಧ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ನದಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾಟ್ತೀರ ನೀವು ಅಲ್ವಾ ನದಿ ನಡೆ ದಾಟೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟರೆ ರಾತ್ರಿ ತಲುಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ನದಿಯಲ್ಲೇ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡೀಬೇಕು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಾಟಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ನದಿ ತನಕ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಕಾಯಬೇಕು ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಬೇಕು ಪುನಃ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ದಾಟುವುದು ಸಹ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮಹಾತ್ಮರು ಈ ಮಳೆಗಾಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಜಪ ತಪ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒಂದು ಗ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಠದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇದ್ದು ಅವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಜೊತೆಗೆ ತಪಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಸಹ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾರವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದು ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಹೇಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಧರ್ಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕ
ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತಿತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಸಹ ಚಾತುರ್ಮ್ಯ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಆರಂಭದ ದಿವಸ ಈ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿವಸ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಹ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಗುರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಗುರುವಿಗೆ ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುದೇವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಗುರುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುವಿನ ಮಾತನ್ನು ಮೀರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಮೀರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನೂರು ಹಸುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬಾ ಅಂತ ಅವನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ವಾ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ತ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿವಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಗುರುವಿನ ಆದೇಶ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಗುರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡುವ ಆ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಖತಿ ಸತ್ಯ ಅದು ಈಗಲೂ ಸಹ ಸತ್ಯ ಅದು ಗುರುವಿಗೆ ಯಾರು ತಲೆ ಬಾಗ್ತಾರೆ ಗುರುವಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಥವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹಸ್ತಾಮಲಕ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನೆಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಕೊಯ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಕಬೀರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕಬೀರದಾಸರು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಅವರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುವಿನಿಂದ ಉಪದೇಶ ಆಗ್ತಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶ ತಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಿಪಾಸು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹಸಿವು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುವಿಂದ ಉಪದೇಶ ಪಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಂದರೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುರುಗಳು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅರುಣೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅರುಣೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅರುಣೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಗುರುಗಳು ಗಂಗೆಯ ಆ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಬರೋದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಈಗ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಗುರುಗಳು ಬಂದರು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅವನು ಅವರು ಇಳಿಯುವಾಗ ಅವ್ರ ಪಾದವನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಎದ್
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅರ್ಜುನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬಿಲ್ಲುಗಾರನಾದ ಗುರುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಳಗಡೆ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತು ಆ ಒಳಗಡೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಗುರುಗಳು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಲಾಟು ಮಹಾರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬೇಕಲ್ಲ ಲಾಟು ಮಹಾರಾಜು ಲಾಟು ಮಹಾರಾಜು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನಿರಕ್ಷರ ಕುಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಷಿ ನಿರ ಅಕ್ಷರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೋತ್ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೋತಿದ್ದ ಅದು ಒಂದೇ ಇರಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಕ್ಷರವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಹ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿಹಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಅವರು ಅವರು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಆದರೆ ಅಂಥ ಲಾಟು ಮಹಾರಾಜು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರು ಒಂದು ಸತಿ ಮಧ್ಯ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಂಜೆ ಎಂಟುವರೆಗೂ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಹಗಲೊಸು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರು ಒಂದು ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೋಗು ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೋಗು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಬಂದು ಹಾಂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಅಂತ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಏನು ಅಡಚಣೆ ಇತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳಿತ್ತು ಆ ತಡೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಹೊಡೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರು ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಗಾದರೆ ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಧ್ಯಾನಸ್ಥರು ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲೂ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಾರ ಜಾರಾರಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ತನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳಿದೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಏನು ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಹಳೆಯ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ್ರು ಗುರುವಿನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಗುರುವಿನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಗುರು ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ರಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾರಂದರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದೇನು ಗುರುವಿನ ಭಕ್ತಿ ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಕಾಶ್ಯಪುರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂದರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೊಂದರು ಕೊನೆ ತಕ್ಕನು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಬರನಗರ್ ಮಠ ಆರಂಭ ಆದಾಗ ಆರಂಭ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪರ್ವಿಟಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀ
ಗುರುಬಾಯಿಯ ವಾಕ್ಯ ಆದೇಶ ಅದು ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಆದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆ ಬಾರಾನಗರ ಬಿಟ್ಟು ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದರು ಅದು ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅವರ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಪೂಜೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದರು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಜೀವನವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ತೆರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಲೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪೂಜೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಟೈಮು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೈವೇದ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪುನಃ ಮೂರುವರೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಪುನಃ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಸಹ ಅದು ತಪ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಿವು ಆ ಅರಿವಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಅರಿವು ಅದು ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿ ನಮಗೆ ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇರಬಹುದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆ ಒಂದು ಸತಿ ಏನೋ ಮಳೆಗಾಲ ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದು ಹೊಸದಾಗ ಒಂದು ಆ ಮಠ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಯಾರು ಆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದ ಅವನು ಈ ಆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದು ಮಳೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಸೋರೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸೋರ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟಪ್ ಅಂತ ನೀರು ಬೀಳಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಗುರುವಿನ ಸೇವೆ ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿಜಿಯವರು ಅವರು ಎದ್ದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕೊಡೆ ತಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಆ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಇಡಿ ನಿಂತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅಲ್ವಾ ಬೇಸಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಡ್ರಾಸಿನ ಶಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮಡ್ರಾಸಿನ ಶಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅವರು ಆ ಬೀಸಣಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೀಸಣಿಗಿಂತ ಗಾಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಗುರುಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಗುರುಭಕ್ತಿ ಇದು ಗುರುಭಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಅವರು ಜಗಳ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಈಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೀವೇನು ತರಿಸ್ಕೊ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಆ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲ ಮರಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತಂದು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬಂದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಬೇಕಾಗತ್ತ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಬೇಕಾ ವಸ್ತು ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 
ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಈ ಗುರುವಿನ ಪೂಜೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಜೀವನವನ್ನು ಓದಬೇಕು ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಶಿಷ್ಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಓದೋದ್ಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ನಿಜವಾಗಲೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಅದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮುನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾ ಶ್ರದ್ ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಈಗ ಬರ್ತಾನಂತೆ ಈಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಾಗ ಬರ್ತಾನಂತೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕತೆ ವ್ಯಾಸರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬ ಅದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕತೆ ಇದು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಈ ಪಾಶುಪ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ಆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಿರಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿವನಿಗೆ ಶಿವ ವೇಷ ಬರೆಸಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಜಗಳ ನಂದು ನಂದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಕತೆ ಇದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಶಿವ ಅವನಿಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಶಿವ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಈಗ ಬರುವಾಗ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅವನು ನಾನು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಶಿವನನ್ನೇ ಒಲಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿವನನ್ನೇ ನಾನು ಒಲಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಭೀಮನಿಗೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭೀಮನ ಹತ್ತಿಗ ಅವನ ಅತ್ತೆ ನೋಡು ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ತಿನ್ನೋದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಕೊಚ್ ಎಲ್ಲ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ನ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ಭೀಮ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಆಯಿತು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಿವನ ಲೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾ ನೀನು ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗು ಶಿವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅವನದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಜ್ಜುನಿಗೆ ಹಾಂ ನನಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೆ ಶಿವನೇನು ಒಲ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಸುಲಭ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊ ಒಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಶಿವನಲ್ಲಿ ಒಲಿಸ್ಕೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಖಂಡಿತ ಶಿವ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ ನೀಲಾಕಾಶ ತನ್ನ ಗದೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಮೇಲೆ ಎಸೆದ ನೋಡಿ ಭೀಮಾಯಿಸಿದ್ದಿದ್ದು ವೇಳೆ ಹತ್ತು ಹೋಯ್ತು 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 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಹೋಗತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬೇಲ ಹೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬರೋಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರುಗಡೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಸದಿಯವನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಬೀಳೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಶಿವ ನಾನು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಬದ್ದಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ತದ್ದ ಅಷ್ಟೇ
ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲೀಫ್ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಸ್ತಿ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅನ್ನುವ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಾಂತದ ಸಾರವನ್ನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವೇದಾಂತದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ವಿವರವನ್ನು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೆಫನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯಬುದ್ಧ ಅವಧಾರಣ ಸಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಥಿತ ಸದ್ಭಿ ಯ ವಸ್ತೂಪಲಭ್ಯತೆ ಅಂತ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಅನುಭವದ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ವಾ ವೇದದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭವದ ವಾಕ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಅದು ಗುರುವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಆ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಬುದ್ಧ ಅವಧಾರಣ ಅದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಭಾವನಾಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವಧಾರಣ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಬೇಕದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರಬೇಕು ಅಚಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋದು ಏನು ಅಲ್ಲಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಅಂತ ಆಳವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂತ ಕರೀದ ಶ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಥಿತ ಸದ್ಭಿಹಿ ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಸ್ತು ಉಪಲಭ್ಯತೆ ವಸ್ತು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ವಸ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ವಸ್ತು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತದಲ್ಲೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಚತುರ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರ್ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು ಶ್ರದ್ಧೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅದು ಏನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸಹ ಶ್ರದ್ಧೆನೇ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಬೇಕು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅದಾಗಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓದು ಕುತ್ಕೋ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮನಃಪೂರಕವಾಗಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಲ್ವಾ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ಯಾಕೋ ಇದು ನಾನು ಬಾರ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೋ ಕರ್ ಬರೋ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಅದಲ್ಲ ಅದೇ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಂತ ಎಂಜಾಯ್ ದು ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಅಂತ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಳ್ತೇ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಲಭಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯರ್ಥ ಅರ್ಧಮರ್ಧಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದರೆ ಅಡಿಗೆ ಕತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತ ನಾವು ಅವತ್ತಿದ ಅಡಿಗೆ
ಭಜನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಭಜನೆ ಹಾಡುವಾಗ ಭಗವಂತ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಕಂತೆ ಮೊದಲು ಭಾವಿಸಬೇಕಂತೆ ಭಗವಂತ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಭಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರುತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಭಾವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಗುರುವಿನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಬೇಲೂರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಠ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮ ಸಂಘದ ಮಹಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವೀರೇಶ್ವರಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಅವರ ಬಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರೆಯಲು ಆಗದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅದು ಆ ಒಂದು ಬಹಳ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಸಹ ಎಂಜಾಯ್ ಇದೆ ಅತಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಹಾಪುರುಷ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಗುರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಈಗ ಬೇಲೂರು ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋನ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೆಲ್ಲೋ ಚೆನ್ನೈಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೆಲ್ಲೋ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಗುರುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ರಿಯಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ನೀವೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಗುರು ಸೇವೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಗುರು ಸೇವೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓ ನೀವು ಗುರು ಸೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ತಂದು ಕೊಡೋದು ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಆಹಾ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸೇವೆ ಗುರುವಿನ ಸೇವೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಸೇವೆ ಅದು ಅಂತ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಗುರುವಿನ ಸೇವೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಫಲ ಲಭ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುವಿನ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆ ಸಿಕ್ಕಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರೋದಾದರೆ ಅದು ಭಾವ ಭಾವನೆ ಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಭಾವ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ ಆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರತ್ತಂತೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಲಿ ಅದು ಪೂಜೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಪೂಜೆ ಆಗ ಗುರುವಿನ ಪೂಜೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಗುರುವಿನ ಪೂಜೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಅವಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಗುರು ಅನ್ನೋದು ಆದಿಶ್ಚ ಅನಾದಿಶ್ಚ ಕಾಲಾತೀತ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರು ಹಿಂದೆನೂ ಇದ್ದರು ಮುಂದೆನೂ ಇದ್ದರು ಅಲ್ವಾ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಗುರು ಅಲ್ವಾ ಹ
ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಷೀಣತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕುಂದುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಬೆಂಕಿ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅದು ಒನವನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವ ಒನವನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅಕ್ಕಿ ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಉಮಿಯನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ರಾಶಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ರಾಶಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಜಗಲಿ ರಾಶಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಗೋಣಿಚಲ ಫುಲ್ಲು ಉಮಿ ತರ್ತಿತ್ತು ತಂದು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ತುಂಡು ಈ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಆ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಂಡ ಈ ಕೆಂಡದ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಕೆಂಡವನ್ನು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಉಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡಗ್ರಗ ಅಂತ ಹೊತ್ತು ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಇತ್ತ ಮದ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಆಗೋದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಬೆಂಕಿ ಡಗ್ರಗ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಏನು ಉಳಿತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮರು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದು ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಅದು ಸುಟ್ಟೇ ಹೋಗಿರ್ತಿತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ 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 ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಈ ಬೂದಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ ಬೆಂಕಿ ಅದನ್ನು ಉಮಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಉಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಟ್ ಭಾಗ ಇದೆ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಟೂತ್ ಪೌಡರ್ ಟೂತ್ ಪೌಡರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಟೂತ್ ಪೌಡರ್ ಅದು ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೆಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕೆಂಡ ಸಣ್ಣದಾದರೆ ಏನಂತೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೊಂದೇ ಸುಟ್ಟು ಬಸ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮಂತ್ರ ಗುರುದತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಪಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದರ ಪವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೋಡುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಕ್ಕಿದೆ ಗುರುದತ್ತವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಸಹ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸತೋ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಪತಂಜಲ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದು ಸಿದ್ಧಿ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಮಂತ್ರದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾವಾಗ ಸಫಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಲಯುಕ್ತವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸತೋ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ನೈರಂತರ್ಯ ಸತ್ಕಾರ ಸೇವಿತ ದೃಢ ಭೂಮಿ ಸತೋ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ
ಅದು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಸತೋ ದೀರ್ಘಕಾಲ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೈರಂತರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಡದೆ ಅಂತ ಬಿಡದೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಮೂರು ದಿವಸ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಸ್ಲೋಲಿ ಹಾಗೆ ಆಲಸ್ಯ ಆವರಿಸುತ್ತೆ ಈ ತಮಸ್ಸು ಅನ್ನುವ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ಥಕ್ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಬಾವು ಜಪ ಅಂತ ಥಕ್ ಅಂತ ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಲಸ್ಯ ದೇವತೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಒಂದು ವಾರ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅವಡೇ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೋಗಿ ಟಿ ವಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೋಡುವ ಕೆ ಸಮಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆಹಾ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸತತ ನಿರಂತರ ಅಂತ ಬಿಡದೆ ನೋಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಒಳಹೊಕ್ಕು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಂತ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ 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 ಅಂಥ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದೋದು ನೋಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಎಫರ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಜಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಂತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ಜನವರಿ ತನಕ ಹುಡುಗರು ನಂಗೆ ದಾರಿಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನಾಯಿತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಮುಗಿದು ಜನವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಯಾರು ಅಪರಿಚಿತರದ್ದು ಕದ್ದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳೋದು ಅವರು ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೀ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾರ್ಡನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ಕೊತಾರಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನೋಡ್ಕೊಳೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಲ್ಲೀನರಾಗ್ತಾರೆ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಫರ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಭಗವಂತ ಎದುರು ಬಂದು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎದುರು ಬಂದು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಣ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಅದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರ ಆಗಬೇಕು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು ನಿರಂತರ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಕಾರ ಸೇವಿತ ಸತ್ಕಾರ ಸತ್ಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ವೇರಿಯಸ್ ಶೈ ಶೇಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸತ್ಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡ್ತೀರ ನೀವು ಗಿಡ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿ ಗಿಡ ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರಕಾರಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹಂಗೆ
ಈ ಕವ ಈ ಕಡೆ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತವ್ರು ಬರೆ ಇದ್ದ ಯಾರು ಬದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಆಫೀಸಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆಫೀಸರು ಈ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ಸತ್ಕಾರ ಸತ್ಕಾರ ಅದು ಸತ್ಕಾರ ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನದು ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ ತಾದಾತ್ಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸೇವಿತ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಆಗಿರಬೇಕಂತೆ ಸತ್ಕಾರ ಸೇವಿತ ಆಗ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪೂರ್ಣ ಆದಾಗ ಆ ಸೇವಿತ ದೃಢಭೂಮಿ ಭವತಿ ದೃಢಭೂಮಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೂತ್ರ ಅದರಿಂದ ಭವತಿ ಅಂತ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೋದು ದೃಢಭೂಮಿ ಭತ್ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಷಸ್ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಆ ಗುರುದತ್ತವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನೇ ಗುರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಅನುಗ್ರಹ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಆ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನ ವೈಭವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ವೈಭವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಯಮಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಭರಿತರಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಾಷೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕುಲ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ವ್ಯಾಕುಲತೆಯಿಂದ ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಯಿಸ್ತ ಆರಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಗುರುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಗುರುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋದಂದ್ರೇನು ಗುರುದತ್ತವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಉಪದೇಶ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಗುರುವಿನ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ನಾವು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಜೀವನವನ್ನು ಧನ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಗುರುವಿನ್ ಗುರುವಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾವ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಮುಂದಿನ ಗುರು ಪೂರ್ಣ ತನಕನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕದು ಅಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ 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 ಅಂತ ಏನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಲ್ವಾ ಚಂದ್ರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊ ದಿವಸ ಸಹ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಅರಳಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ನಾಕಾದಿ ಲೋಕಂ ಸುಖದಂ ಚ ದಿವ್ಯಂ ಸುರಮ್ಯ ಮೈಶ್ವರ್ಯ ಮಹಂ ನ ಯಾಚೆ ತ್ರಿದಾಸನೆ ತ್ವ ಕೃಪಯಾ ಸದಾ ವೈ ವಸೇತಿ ಯಾಚೆ ಭುವಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ ಅಭೇದಾಂಜಿಯವರು ಸಿರ್ ರಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಕಾದಿ ಲೋಕಂ ನಾಕ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕವನ್ನು ನಾನು ಯಾಚ ನಾನು ಯಾಚಿಸೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಆ ಸುರೇಂದ್ರನ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳ ಆ ಸುಖವನ್ನು ಸಹ ನಾನು 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 ಯಾಚಿಸೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೋಕವನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಯಾಚಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾಕಾದಿ ಲೋಕಂ ಸುಖದಂ ತ ದಿವ್ಯಂ ಸುರಮ್ಯ ಮೈಶ್ವರ್ಯ ಮಹಂನ ಆಚೆ ಕುಬೇರನ ಐಶ್ವರ್ಯನೂ ಸಹ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನ ಆಚೆ ಸುದಾಸನೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಾಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಯಾಚಿಸ್ತೀನಿ ವ್ಯಾಕಲಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಋತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀನು ಯಾಚಿಸ್ತೀನಿ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ 